Bună ziua, sunt Emilia Babu și astăzi l-am alături de mine pe domnul George Mândire, președintele OMD Mamaia Constanța. Bună ziua și bine ați revenit la noi în studio, domnul Mândire. Bun găsit tuturor ascultătorilor și celor care ne privesc, bun găsit replica, bun găsit și dumneavoastră. Mulțumim! Știm că în luna iulie, cumva OMD a împlinit un an de existență unde s-a văzut că s-a întâmplat ceva pentru stațiunea Mamaia și nu numai. Spuneți? Dacă e să ne referim strict la începerea activității mai puternice în stațiunea Mamaia, da. aveți dreptate, undeva la începutul lunii iulie am fost vizibil, dar ca și activitate premergătoare, noi începusem să funcționăm din luna mai-iunie, iar efectiv un an de zile de la înființarea juridică este la finalul lunii aprilie. Ca și asociație, în schimb, am fost pregătiți, să spunem, cu actele la finalul anului 2022, dar au mai fost niște proceduri juridice de îndeplinit. Da, doar că fizic, efectiv, s-a simțit și s-a văzut, cumva, în stațiunea da. Maia, că ați început să... Da, am început au început activitatea. să se întâmple lucruri bune. Se vede activitatea, ea este susținută de muncă, e foarte multă muncă în spate. Asta vreau să vede, cât de mult se muncește. Se muncește, fiindcă, doar ca să vă dau un exemplu, deci noi începem activitatea undeva vara la ora 9 dimineața la OMD, iarna la ora 11 și terminăm la 9 seara, iar eu mă duc și târziu în noapte, cel puțin pe weekend, mă prinde două sau trei noapte la piațetă, ori la cazino, ori la perla, depinde unde am activitate. Și vinerea și sâmbătă și duminica lucrăm la foc continuu. Fiindcă sunt foarte multe lucruri de rezolvat, Haideți schema de personal e mică. acestea uh, care trebuie să rezolvate da. și să înțeleagă și oamenii ce anume se întâmplă în această organizație. Noi suntem uh, trei oameni acolo. Suficienți sau nu? Insuficienți, dar nu ne grăbim deocamdată. Apăsăm pedala pe cei care sunt deja. Am putea să facem angajări și mai multe, dar să știți că în momentul în care aducem mamă în plus, trebuie să îi dăm și încărcarea respectivă cu muncă pentru 8 ore pe zi, 12 luni pe an. Degeaba avem nevoie de un om o lună, două sau trei. Nu îi putem aduce în asemenea condiții sau nu vine cine trebuie. Oamenii au nevoie de predictibilitate, au nevoie de stabilitate Absolut. la locul de muncă pentru să vină cineva care știe ce are de făcut. În altă ordine de idei, împreună cu mine, deci trei persoane și împreună cu mine patru, facem cam tot ce este necesar acum. Sunt foarte multe lucruri care le facem, începând cu programul evenimentelor din stațiunea Mamaia și probabil de la anul vom intra și în Constanța, începând cu comunicarea publică națională, începând cu comunicarea publică locală, fiindcă e foarte important să avem o comunicare bună la firul ierbi, aici în destinația turistică. Suntem în calupurile publicitare de la marile televiziuni naționale. Suntem prezenți la marile târguri internaționale de turism, cele care se fac prin Ministerul Turismului. Suntem în parteneriate la tot felul de evenimente cultural, artistice, sportive și nu numai. Și foarte, foarte multe alte lucruri pe care OMD le-a început, le duce mai departe și încercăm ca ele împreună, combinate, să susțină brandul stațiunii Mamaia și al orașului Constanța din punct de vedere turistic. Ați vorbit dumneavoastră puțin mai devreme despre festivaluri. Cu festivaluri sunteți în parteneriat? Nu neapărat cu toate. Susținere? Noi îi susținem necondiționat. Deci vorbim despre festivaluri, sunt în materialele noastre de prezentare, deși nu ne cunoaștem. Da. Da. Noi știm destul de multe lucruri despre ei, sunt informații publice de pe internet și încercăm să-i rostogolim în imaginea europeană și în imaginea națională, atât festivalul Neversi, cât și cele două, festivalul Sunwaves, festivalul Nostalgia, care va fi acum în weekend. Da, da. Da. Nu mai vorbesc de festivalul Mamaia, care este deja un titan în rândul festivalurilor, deși acolo prezența nu este una numeroasă, dar simbolistica și încărcătura culturală este una care depășește cu mult granițele stațiunii Mamaia și cred că a depășit și granițele României. Pentru noi, festivalul de muzică ușoară Mamaia este un reper artistic major și totodată un simbol cultural de prim rang în România. Cât de mult ajută festivalurile stațiunea Mamaia? Foarte mult, foarte mult, fiindcă ele sunt evenimente care au o bună tracțiune turistică, au uh, o bună vizibilitate în țară și în străinătate și arată că în Mamaia se întâmplă ceva, se petrec lucruri, 
sunt chestiuni grandioase pentru oameni care nu au venit văzând la televizor ce se întâmplă acolo, se creează o dorință, se stârnește o poftă de a fi prezent. Festivalurile sunt foarte bune pentru stațiunea Mamaia și noi suntem localitatea cu cele mai multe festivaluri din țară. Nu începem la 1 mai cu, cu San Luipsul, da. șase zile, șase nopți, este cel mai lung festival din țară, aproximativ 20 ceva de mii de oameni, dintre care o trăim întotdeauna sunt turiști străini. Continuăm cu Never See, care este cel mai mare festival de plaje din Europa și cred că al doilea din lume, unde anul acesta au fost 284.285.000 de intrări. Deci au fost mai multe intrări față de anul trecut? Au fost mai multe cu vreo 10.000. Ansamblul celor patru zile, deci media spune că aproximativ 2.000-2.500 de persoane pe zi uh, au venit în plus față de 2023. Deci vă dați seama, media este undeva la 80.000 de, de, de oameni pe seară la festivalul Never See. Apoi uh, ne ducem la festivalul Mamaia, care v-am spus, este un alt gen de festival, este considerat da. San Remo al României și ne bucurăm că după ediția aniversară de anul trecut de 60 de ani, anul acesta s-a revenit la formula clasică, cea consacrată cu concursuri la creație și interpretare. Anul acesta avem uh, un dublu festival, mama mea, fiindcă avem și festivalul de muzică populară și al dansului popular. Uh, începe mâine, Asta vreau să vreau miercuri, vreau. joi da. și vineri, în aceleași condiții, în aceeași locație, probabil la aceeași prezență, foarte mulți artiști îndrăgiți din muzica populară românescă. Evident, vorbim acum și de mai recentul festival intrat pe piață, și anume Nostalgia, care crește de la un da, an la altul. Da, crește și este foarte, e foarte frumos. Da. frumos da. Și, bineînțeles, mai avem în septembrie de închidere un alt festival, Sun Waves, tot așa, șase zile, șase nopți, vreo 20 ceva de mii de oameni în capătul stațiunii, tot așa, o bună participare de peste o treime turiști străini. Deci festivalurile pun Constanța și Mamaia pe hartă, nu neapărat că ar fi avut nevoie Mamaia în interiorul țării de notorietate. Mamaia este arhi cunoscută în România. Ați este fost foarte... la târguri și cunoaște. Târg... În străinătate și în străinătate este foarte cunoscută. Dar din punct de vedere al notorietății, trebuie să o repet, Mamaia nu mai are nevoie de promovare în rândul românilor. Ea are nevoie de gestionarea brandului, are nevoie de politici mai bune, are nevoie de ghiduri de bună practică, atât în cazare cât și în Horeca, pentru ca serviciile să fie mult mai bune față de cum sunt acum. Acestea sunt lucrurile de care are nevoie mai mai. Aș mai bună întreținere, evident. Dar în extra sezon să se întâmple ceva? În stațiune? În stațiune și în Constanța, da. Adică de da ce în Constanța nu... se întâmplă foarte multe lucruri. Știm cu toții că luna septembrie, luna octombrie și, și luna iar, noiembrie da. este o perioadă foarte bună de a face turism aici la Malul Mării, în Constanța, fiindcă vremea este foarte plăcută. Și te poți plimba pe plajă, poți vedea marea, poți vedea zona istorică a Constanței, zona centrală. Se întâmplă foarte multe lucruri în weekend în aceste luni, septembrie, octombrie, noiembrie. Așadar, orașul de 300.000 de, de locuitori susține foarte mult stațiunea și în capetele de sezon. În Constanța se poate spune că există o activitate plină de energie, de vibe, de viață, ca să spun așa, și nu vii să te plimbi într-un oraș pustiu sau părăsit oarecum. Orașul are energie și asta face mult pe piața turistică. Totodată, dacă e să vorbim din punct de vedere turistic, mai există o perioadă în care Constanța începe să crească și anume perioada de revelion. Noi se pare în ultimii ani de zile avem o vreme foarte blândă și în luna decembrie. Și a devenit acum o modă, un must have, ca să spun așa, de a face revenionul la mare. Anul trecut noi am promovat această da. idee în lunile octombrie și noiembrie și s-a văzut, fiindcă au fost foarte multe hoteluri și restaurante din stațiunea Mamaia care au avut deschis de revelion și au vândut pachete turistice pe trei zile. A fost așa o modă să mergem la mare de revelion, nu neapărat la munte, fiindcă se știa, nu era zăpadă la munte. Iar muntele da. iarna fără zăpadă nu prea spune mare lucru. Veniți la mare de revelion. Veniți la mare de revelion. Noi încercăm să intrăm pe această piață a turismului în perioada de revelion, să intrăm tot mai puternic. Să ne înțelegem bine. OMD-ul, adică Organizația de Manager, da. Management al Destinației, nu vinde pachete turistice, ea nu gestionează hoteluri sau altceva. Ea face promovarea întregii stațiuni la nivel de România și la nivel internațional. 
Ați fost prezent la târguri de specialitate. Cum s-a văzut de acolo? În primul rând, noi am fost la marile târguri din Europa, așa numele la Londra, un târg B2B, adică business, business to business. Da. Uh, am fost prezenți la Varșovia, este B2C, adică business to customer, cu alte cuvinte discutăm cu turistul, consumatorul final. Polonia este o piață extraordinară pentru România, cu cele 38 de milioane de, de locuitori. Ea este punctul luminos central în toată acea zonă cu ieșire la Marea Baltică. Tot ce se întâmplă în țările baltice, și anume Lituania, Estonia și Letonia, își iau lumină din Varșovia. Tot ce se întâmplă în Cehia, Slovacia, Ungaria, își iau lumină din Varșovia, din punct de vedere turistic, nu neapărat din Viena, fiindcă Viena este la un nivel de bogăție mult mai înalt și nu există bani necesari de a susține moda de acolo, ca să mă exprim între ghilimele. Așadar, Polonia, cu ceea ce face la târgul de turism, pe noi ne ajută foarte mult. România este o țară foarte respectată în Polonia din punct de vedere turistic. Toată lumea știe toate marile stațiuni, toate marile locații din România, atât prin prezența fizică, cât și din poveștile părinților sau ale bunicilor. Au fost generații întregi de polonezi care, după începând cu 1960, au tot vizitat România, fie pe litoral, fie la munte, fie în Delta Dunării și fie în București. Așadar, acolo este o țară țintă. Totodată am vorbit de Marea Britanie cu tot ce înseamnă ea și Irlanda. Mai vorbim de un târg din Berlin, care este foarte mare, al Germaniei. Germania este o țară foarte mare și este cea mai puternică din punct de vedere turistic, ca să spun așa, al exportului de turiști. Sunt 90 da. de milioane de nemți care ies la plimbare în fiecare vară și în fiecare iarnă. Și încep de vreme din aprilie și se, și se retrag undeva la finalului octombrie. Da. Caută tot felul de destinații, sunt foarte interesați în experiențe noi, în locații pe măsură, sunt tot felul de turiști acolo de o anumită putere financiară, cu alte cuvinte, cu dare de mână mai mare sau cu dare de mână mai mică. Deci sunt foarte bun pentru România și în special pentru Constanța, mama aia. Am mai fost la Paris, la un târg deja tradițional pentru noi, și anume Parisul, unde vine Franța și țările din vestul Europei, sunt prezente acolo. Ei, în toate aceste târguri, surpriza cea mai plăcută a fost că toată lumea știa de mama aia. Deci nu s-a pus problema și am vorbit, am fost prezent la desc în față, pe toată perioada târgului am intrat în contact cu mii de oameni personal am făcut lucrurile da. acestea. Cu toată lumea care am vorbit, fiecare erau mai mici, fiecare erau la vârsta a treia, știau de mamaia. Ca să nu mai spun că știau de România, evident. Dar știau de mamaia, fie fuseseră, fie auziseră. Deci este o bogăție de imagine extraordinară, este un juvaier pe care noi îl avem în mână și trebuie să știm să-l gestionăm din punct de vedere al imaginii, al brandului. Nu avem voie să-l scăpăm pe jos, să-l facem țândări. L-am scăpat, scăpat până Era pe să-l jos. Să scăpăm. Era, Era să-l scăpăm, fiindcă eu știu ce am găsit în 2022-2023. Am găsit o Mama stațiune... Mama a foarte, foarte sus. A fost, dar am găsit o stațiune lovită din toate, din toate direcțiile, care nu comunica, nu vorbea, Existau niște voci care se exprimau așa în pustiu, dar fiecare își urmărea interesul de breslă, ca să spun, nu vorbea în numele stațiunii, vorbea doar în numele breslei. A trebuit să ridic steagul din noroi cine a trebuit să o facă. Și încet, încet consider că suntem pe calea cea bună și ne redresăm. Nu am ajuns unde ne-am propus, dar consider că ne redresăm. Nu mai putem fi loviți din orice direcție, oricând și fără să Dar cine să a din orice direcție stațiunea Mamaia? Loveau firmele de PR cu alte cuvinte, mari tur operatori care făceau export de turiști români, cu alte cuvinte, outgoing. Interesul lor era ca românii să aleagă vacanțe în străinătate și să nu mai vină pe litoralul românesc. Iar dacă cumva veneau pe litoralul românesc, să nu aleagă mamaia. Cu alte cuvinte, mamaia nu mai avea reprezentare. Cu alte cuvinte, nimeni nu mai proteja. A fost rolul omedeului să ia în mână această problemă și să o rezolve. Eu consider că din aproape în aproape combatem atât fake news-urile cât și dorința de a face rău. Sunt mai multe categorii Dar de... Dar cum combateți? Cum reușiți? Pentru că ele și momentul de față există. Știi Dar nu mai sunt credibile. Dacă sunt puternice, noi automat dăm un comunicat care se duce atât în presa Asta locală, că e foarte important, care, tu presa locală din Constanța putem să-i spunem că e presă regională. Fiindcă Constanța conduce regiunea Dobrogea. Dar pe noi ne interesează foarte, foarte mult ce se întâmplă dincolo de Dunăre, de podul de la Cernavodă. Da. Noi pe aceea îi considerăm turiști. 
fiindcă oamenii din Dobrogea nu se cazează la hoteluri. Pot veni, dar sau la rude, la prieteni, sau se întorc în localitățile lor cu mașina seara. Ei bine, noi suntem prezenți în comunicarea publică națională în toată România și în momentul în care lansăm un punct de vedere, el ajunge. Plus că mai există în momentul de față și rețelele sociale cu posibilitatea de a sponsoriza puncte de vedere acolo și în funcție de câți bani aloci, mesajul se duce din ce în ce mai departe și la foarte mulți utilizatori de Facebook sau de Instagram sau de TikTok. Cu alte cuvinte, aceste fake news-uri, aceste răutăți, ca să le spun eu așa, care au existat și din păcate încă mai există. Încă mai există, dar sunt din ce în ce mai puține și din ce în ce mai necredibile, ca să da. spun așa. Oamenii, nu că nu aveau înainte discernământ, dar se panicau foarte repede, au devenit rezistenți, oarecum imun și zâmbesc când văd o astfel de știri. Evident că există panicoși și fricoși exact. în țară, există, dar numărul lor este din ce în ce mai mic. Cu alte cuvinte, o știre care pleacă din nimic, cu alte cuvinte, gândiți-vă, e ca și cum am crea materie din nimic, numai Dumnezeu poate să facă treaba asta. Și în perioada contemporană se observă că adevărul se naște din nimic, nesusținându-se pe ceva anume. Cu alte cuvinte, cineva aruncă un site obscur, aruncă o știre total de credibilă, dar cu mai bogonată, orice. cu câte mai gogonată tot, atât, ar părea că ar fi adevărată. Și apoi adevărul se construiește acolo, metafizică, să spun așa, pur și simplu prin rostogolire, ca un bulgăre de zăpadă. Dar știți că și bulgărele de zăpadă, dacă îl supui la căldură, se tot pește. Deci important este ca OMD-ul să reușească să facă această comunicare națională și să pună tampon la știrile mincinoase, la știrile false la adresa stațiunii Mamaia. Ele sunt din ce în ce mai puține, nu mai produc emoție, nu mai produc panică, dar OMD-ul stă atent din punctul ăsta de vedere. Evident, nu reacționăm greu să le gestionezi? Orice. Este, este în muncă multe, trebuie să stai atent, dar nu mai reacționăm la orice, fiindcă altfel s-ar demonetiza sau s-ar risipi puterea mesajului nostru. Reacționăm mai la cele principale care chiar simțim noi că ar avea un potențial de pericol, ca să spun așa. Dar din punctul acesta de vedere, credeți că trebuie să existe și o disciplină a agenților economici din stațiunea Mamaia? Credeți că și ei nu, sunt principalii vinovații de știrile acestea care se întâmplă și unele nu, poate sunt falsele, poate altele nu? Eu n-am spus că fotografia nu există. Eu n-am spus că o hârtie nu există. Dar hârtii aruncate pe jos există oriunde în lumea asta. De ce ai ales-o numai tocmai pe aceea? De ce o pozezi în cadru strâns? Cu alte cuvinte, când ai putea să pozezi un cadru mai larg, să vezi că efectiv este curat în zonă. Dacă pozezi doar 50 de centimetri stânga sau dreapta la o sticlă de apă aruncată în iarbă, și ne spui că este mizeria la Mamaia, unde tu ai pozat efectiv 60 de centimetri și Mamaia are 8 km lungime, cu 30.000 de locuri de cazare, plus 20-30.000 de, de români de Constanțeni care se duc în weekend pe acolo. Vă dați seama că este vorba de un oraș mediu din România, cu toate problemele lui bune, neutre sau rele. Acolo sunt foarte mulți salariați, oameni care își fac treaba, oameni care muncesc în condiții grele. Uh, nimeni nu poate pretinde ca un asemenea ansamblu, cum e stațiunea Mamaia, să arate ca o farmacie. Nu arată nici măcar Când orașele mari zi. bogate. Londra este mizerabilă, Parisul este mizerabil, ca să spun așa, Berlinul este mizerabil, culmea, la nemții acasă. Mizerie există pe peste tot. Lucrurile trebuie văzute în ansamblu lor și un om, dacă pui lupa pe el, vei vedea că este imperfect. Și trebuie să se înțeleagă că imperfecțiunea este viața în sine. Viața este imperfectă. Oamenii nu trebuie să fie perfecți, nici activitatea lor nu trebuie să fie perfectă. Am trecut printr-o utopie, printr utopie în care căutam perfecțiunea în sistemul de stat și în, în țara noastră. S-a văzut că nu am obținut nimic. Să încercăm lucrurile să se așeze de la sine, una peste alta, efectiv ca și stabilopozii într-un dig, nu se așează matematic, pur și simplu prin propria greutate și în funcție de cum se îmbină ei. Exact ca și cărările dintr-un parc nou, să le lăsăm să le facă oamenii înainte și de-abia după aceea să punem pavele în funcție de unde sau cum s-au dus oamenii sau animalele și au făcut acele cărări. Să nu le proiectăm din laborator. Deci stațiunea merge înainte. Privații își fac treaba. Oamenii muncesc indiferent dacă știrile sunt favorabile sau nefavorabile, Absolut. indiferent dacă legile sunt bune sau proaste, oamenii oricum se treze de dimineață și încearcă să facă business. Orice om vrea ca la el în unitate, să arate totul foarte bine. Faptul că nu poate, trebuie să ne ridice un semn de întrebare. Poate nu are destui oameni la muncă. 
poate nu are spațiu suficient pentru a se organiza. Fiindcă esența unui business este să se dezvolte. Un business care stă pe loc este sortit pieirii, praful și pulberea se va alege pe el. Nu există stagnare în business. Ori te dezvolți, ori te duci spre faliment. Ei bine, un business care se dezvoltă are nevoie și de un spațiu. Din aproape, la aproape, din ce în ce mai mare. Și totuși spațiul în stațiunea Mamaia, pentru fiecare proprietar, este unul finit. Și atunci oamenii caută tot felul de improvizații, apelează la tot felul de chestii încât să-și poată organiza munca. Și normal, unora le mai scapă gunoiul și pe din afară. E o chestiune care ține de organizarea muncii în țară. Ce se întâmplă în Mamaia se întâmplă peste tot în România. Mamaia nu este nici mai cu moț, dar nici mai slabă decât întreaga Românie. Suntem cu toții aceiași, 20 de milioane de români. Aveți o statistică cum stăm cu turiștii din anul acesta? Acum nu am o statistică, dar o voi avea în luna noiembrie de la Direcția Nici Județeană de Statistică. Un număr anume de turiști care au fost prezenți estimativ? Dar nu are cine să-i numere acum, nu se poate. Ei se raportează de către hotelul. Credeți din că au fost mai mulți turiști Eu știu că au fost mai mulți, da. Există acesta? indicatorii diferiți prin care poți să-ți dai seama. Nu neapărat indicatorii direcții, cei indirecții. Și anume, dacă vom ști cu exactitate numărul turiștilor, îi vom până la 30 septembrie, fiindcă eu consider că sezonul la stațiune se încheie pe 30 septembrie da. și continuă în Constanța, evident, până de Revelion. Ei bine, cifrele acestea, Direcția Județeană de Statistică o să ni le dea undeva la după jumătatea lunii noiembrie. Așa se procesează. Și vom ști mai multe atunci, jurata medie de cazare, numărul turiștilor români străini pe Mamaia da. și pe Constanța, vom ști mai multe. Acum, un indicator important într-un an este numărul de pachete vândute prin rezervările timpurii. Rezervările timpurii încep undeva în luna noiembrie, continuă cu decembrie, ianuarie și februarie. Luna ianuarie este luna cea mai densă în vânzări pentru agențiile de turism și pentru tur operatori. Ei bine, în luna ianuarie 2024, față de luna ianuarie 2023, da. rezervările timpurii în anul acesta, au crescut cu 25%. Iar acest indicator definește tot anul. Deci nu neapărat că per tot anul vom avea 25% turiști mai mulți, dar știm clar că va fi mult mai puternic față de anul trecut. Dar ceea ce spun eu acum, să știți că este un adevăr de natura evidenței și este vizibil cu ochiul liber. Se văd mai mulți turiști în stațiunea mai mare față de anul trecut, după cum anul trecut eu vedeam mai mulți turiști față de 2022. Și eu sper că anul acesta adică, o să fie mai puțin față de 2025. Turiștii cresc de la un an la altul, de asta spun că stațiunea este da. pe direcția ei bună. Acesta era unul din obiectivele OMD-ului, scopul principal al OMD-ului, care este de fapt un ONG, o asociație da. cu parte publică și parte privată. Scopul este promovarea și dezvoltarea turismului în destinație. Iar unul din obiective este creșterea numărului de turiști anual. Care a fost atins. Anul acesta, dar este anul atins acesta. an de an. Anul trecut creșterea pe toți indicatorii a fost de 3,5%. Ce ne spune acest lucru? PIB-ul României, produsul interbul, crește undeva între 3 și 4% pe an. Deci mama aia s-a mișcat cum se mișcă toată România. V-am spus, nu este nici mai cum moți de nici mai slabă decât întreaga România. Anul acesta probabil vom avea o creștere, eu o estimez undeva la 7% numărul de turiști, ceea ce este o creștere mare. Da. Este o creștere mare și tot așa, slavă Domnului, să o avem an de an. Sunt mai multe lucruri care se întâmplă, deja turiștii români știu că în stațiune ai ce să faci. E foarte important, acum o să folosesc turist? un englezism, așa, ce face un happening -ul. E foarte da. important să știi că vii la mare da. și în mama ai ce să faci. Fiindcă sunt foarte multe destinații care oferă numai cazare, numai plaje sau munte și cam atât ce a ieșit și nu știi ce să faci. Ce oferim noi se turiștilor? Păi, se, în primul rând discutăm de distracția publică da. gratuită. Atât la Perla, pentru copii, cât și la cazino, pentru oameni mari, ca să spun așa. Se întâmplă lucruri în weekend. Dacă anul trecut am început la 15 iulie și am terminat la 1 septembrie cu un spectacol pe săptămână, sâmbătă, Anul acesta am început la 1 mai și terminăm la 15 septembrie cu trei spectacole pe săptămână, vineri, sâmbătă, duminică, cel puțin pe partea de iulie-august. Pe partea de mai-iunie am lucrat undeva cu două spectacole. Iar la Perla discutam de două spectacole pe săptămână pentru copii. Mai avem programul de mascote, că avem personajele Walt Disney, 
Mickey Mouse și Minnie Mouse, ei se plimbă pe plaje zilnic, lunea, luni, marți, miercuri, de la 10 dimineața până la 2 ziua și fac poze cu cei mici, da. se strânește întotdeauna așa o emulație în jurul lor. Iar după aceea seara, joi, vineri, sâmbătă, duminică, sunt prezenți pe faleza stațiunii Mamaia cu începere de la orele 18 până la orele 23, iar își fac poze cu cei mici. Sâmbăta sunt însoțiți de un fotograf profesionist, se fac poze, se urcă în pagina noastră Vizit Mamaia, iar de unde părinții după câteva zile și pot descărca poze cu prichidnei. Să le deși nu se plictisesc. Nu se plictisesc copii, dar nu numai noi facem treaba asta, să știți că și marile hoteluri și restaurante da. oferă programe pentru turiștilor. Fiindcă nu numai OMD-ul face, fac și privații și fac foarte bine Așa, și în condiții de scenotehnică. Foarte bine, fiindcă ei au grijă de turiști. Trebuie să atragă într-un fel. Bun, noi facem treaba asta cu OMD-ul. Mai fac și cluburile din capătul stațiunii și fac show-uri excelente. Uh, ulterior mai sunt uh, evenimentele, fie că sportive, mini-festivaluri de pildă. Noi am fost parteneri la un uh, eveniment sportiv de sănătate, să spunem așa, Maratonul Nisipului. Maratonul Nisipului s-a desfășurat uh, două zile da. și a avut o participare impresionantă. Vin foarte mulți oameni să alerge la Maratonul Nisipului și vin din țară, se cazează și participă din punct de vedere vin sportiv. special pentru, special acest pentru așa maraton. ceva. Și e foarte important că e la finalul lui uh, mai. E foarte important. Am mai fost prezenți la Festivalul Studențesc de Film. Este un festival pe care noi încercăm să-l promovăm. E foarte important pentru noi ca tânăra generație să-și găsească în Mamaia și în Constanța uh, un loc, un spațiu, o zonă în care se manifestă. Iar ei fac treaba asta în sălile UMC-ului, respectiv uh, seara mai fac proiecții pe plaja de la Nevărsii. La anul, probabil, o să discutăm cu ei și o să fie prezenți în mai multe puncte ale da. stațiunii și ale orașului, în acea săptămână când se desfășoară festivalul. Se dau premii acolo, vin regizori celebri, vin actori celebri și ei sunt foarte interesați să crească noua generație uh, în businessul cinematografic, să o crească. Noi suntem foarte important să definim Mamaia culturală și Constanța culturală. Mai sunt iarăși evenimentele, le-ați văzut de Sfânta Maria, unde se întâmplă foarte da. multe lucruri, foarte da. condensate pe trei zile. Anul acesta, iarăși, am avut noroc, mini-vacanța de Sfânta Maria a fost de patru zile, ca și cea de 1 mai și Paște, care a avut șase zile. La anul o să mai fie la fel, evident. Sunt multe chestiuni. Noi suntem parteneri și la Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia. Suntem parteneri la Festivalul de Muzică Populară Mamaia. Suntem parteneri la niște evenimente sportive de tip al uh, atracțiilor nautice. Uh, kitesurfing, windsurfing, paddling. Acestea sunt evenimente care se desfășoară pe plajă. Sunt evenimente de nișă, dar au o bună vizibilitate în Europa și în lume, în lumea lor. Ca să spun Corect, așa. În lumea, lor. Da, în lumea lor și ei vorbesc frumos de stațiunea Mamaia și de orașul Constanța, fiindcă au găsit, au fost bine primiți aici și e important ca cineva să vorbească frumos de tine. Aceea Absolut. este cea mai bună reclamă. Nu neapărat uh, un videoclip filmat bine. Faptul că un prieten care te-a întâlnit a spus că a fost câteva zile aici și a participat la un concurs de kite și a vorbit frumos că s-a simțit bine, e cel mai mare lucru. Eu m-am întâlnit acum uh, la festivalul Mamaia, în fiecare seară, acolo întâmplare a făcut cu doi domni veniseră din Brașov special pentru festivalul Mamai. A fost pur și simplu o întâmplare și am întrebat unde să se Am venit doar pentru festival. Și am rămas plăcut, impresionat. Le-am dat numărul meu de telefon să mă caute, să le fac rost de bilete la anul neapărat. Să-i mai invit o dată, fiindcă era cel mai frumos lucru să auzi pentru o destinație da. turistică că doi bărbați, doi oameni S-au deplasat special. din Brașov special pentru muzica ușoară românească, pentru festivalul Mamaia, fiindcă le place foarte mult. Ei regretă că nu se mai face cerbul de aur la Brașov, fiindcă acolo mergeau Festivalul tot timpul. este o emblemă. Este o emblemă, bineînțeles. Și când ai 60 de ani de istorie, e cum să mai renunți la așa ceva? Nu mai poți. Te împinge de la spate tradiția, te împinge emblema de la spate. Așa Și le-am dat numărul meu să mă caute neapărat la anul, ca să-i invit la festival să vină. Să fie dintre participanții, ca și spectatori, dintre spectatorii la festival tradițional, an de an, an de an și dacă ar putea să transmită mai această moștenire a lor de a participa la festival și a altora și mai departe. A fost un lucru îmbucurător pentru mine. Ce planuri mai aveți? Ce proiecte mai aveți pentru Omed de Mamaia? Trebuie să ne continuăm planul de evenimente până la 15 septembrie, după aceea da. începem târgurile. Tot așa, Londra, Varșovia, Rimini în Italia, că trebuie să mergem puțin și pe piața italiană. 
N-am apucat să vă spun acum, noi am mai făcut și mai multe infotripuri, atât cu presa națională și cu agențiile de turism în infotripul numit Riviera Românească, da. unde peste 300 de reprezentanți ai agențiilor de turism din țară au venit și la Mamaia și o zi jumătate au vizitat orașul Constanța și Mamaia, hotelurile, ca să vadă cum este, pregătit, cum este pregătită stațiunea pentru acest sezon. Acesta a fost la finalul lui mai. Bineînțeles, a fost un succes. Dar acesta s-a făcut în, în colaborare cu Anatul. Totodată a fost un mega trip internațional în care influencer, bloggeri, jurnaliști specializați în turism, reprezentanții ai companiilor media și radio TV, reprezentanții ai companiilor aeriene low cost, reprezentanții tur operatorilor din țări de țintă, vreo 50 de persoane, au fost la începutul lunii iulie, în perioada nevărsiului, au fost prezenți șase zile în destinația noastră turistică, special i-am adus ca să vadă destinația, să o vadă la firul ierbii. Și au fost șase zile extrem de încărcate, în care au vizitat tot, inclusiv o zi a fost dedicată excursiei în împrejurim, ca să vadă și ce se poate face atunci când vrei să ieși oarecum în countryside, așa știi, cel one day trip, să vezi o podgorie, să vezi o cramă, să vezi o biserică sau o mănăstire, să vezi un monument antic, cum este cel de la Adam Clisi, să vezi o zonă geografică, cum este Poiana de la Fântânița Murfatlar și tot așa. Sunt chestiuni pe care turiștii străini le adoră. Și e foarte important ca noi să le punem la dispoziție. Bineînțeles, acest infotrip a furnizat și un rich, cu alte cuvinte, o rostogolire pe internet extraordinară, că pe noi asta ne-a interesat, din țările de unde ei proveneau să se rostogolească fotografii, postări pe toate rețelele sociale, materiale de presă, materiale să TV, ajungă informația să ajungă informația la turiști. Nu neapărat că uh, i-am și convins pe toți, fiindcă chestiunea asta este ca o picătură din o pipetă cu apă caldă într-un ocean înghețat din punct de vedere al promovării pe internațional, Mamaia nu mai făcuse nimic, efectiv. Acum începem să facem din aproape în aproape, cu bani puțin, zic eu, bugetele de publicitate, bugetele de promovare sunt gigantești, ca să spun așa, la alte destinații. Noi lucrăm cu un buget foarte, foarte mic, strâns din stațiune și este ca un cărbune Bani puțin, încercați să faceți Încercăm să compensăm mare. prin muncă și prin pricepere, care să spun așa, nu știu cât de multă pricepere avem, dar muncă să știți că facem. De dimineața de vreme până noaptea târziu și nu se mai termină. Orice problemă rezolvată naște după sine alte 3-4 probleme care trebuie să rezolvate. Deci, cu alte cuvinte, nu se, nu se mai termină. Pur și simplu nu se mai termină. Va trebui la un moment dat, nu știu când, în câțiva ani de zile, să intrăm și noi într-o rutină. Dar deocamdată mai de încercăm foarte multe lucruri din bugetul acela mic pe care îl tragem de el, îl întindem ca pe elastic, sperăm să nu se rupă, să facem cât mai multe lucruri cu bani cât mai puțini, negociem orice. Eu zic că am obținut până acum prețuri foarte, foarte bune și dacă am plătit o sumă X, să știți că marfa livrată în produse de promovare a fost întotdeauna 1,2 sau 1,3 X, cu alte cuvinte 20-30%. Am obținut pe peste tot, fiindcă și cauza este nobilă. Au înțeles foarte mulți că nu trebuie să meargă cu prețurile mari, fiindcă noi nu suntem nicio companie mare, nu facem profit pe piața Dar românească, există... suntem pur și simplu o asociație care încercăm să promovăm pe litoralul românesc o cea mai frumoasă și cea mai tare destinație turistică. A fost, este și va fi întotdeauna mamaia. Mama este reperul turismului în România. Că toată lumea se plânge din țara aia, domnule, când vorbim de turist, toată lumea vorbește de mama aia, adică ne-am săturat. Deci sunt foarte, nu deci neapărat noi... geloși și invidioși. Există Așa. și a existat gelozia aceasta în privința stațiunii Da, să știți, a fost o gelozie bună. O gelozie bună. Da, da, da. Adică oamenii au recunoscut că turism în România se vorbește despre tot de mult, se vorbește da, despre da, mama Noi trebuie să facem, noi trebuie să facem în așa fel încât să atragem și mai mulți turiști. Și mai mulți, fiindcă, într-adevăr, până vom, eu zic cam în 10 ani de zile vom ajunge la un număr potrivit pe care îi merită stațiunea. Evident, nu ne vom întoarce la cifrele dinainte de 1990, fiindcă nu se mai poate. Fiindcă atunci instrumentul de business, instrumentul care făcea afaceri, era statul român și lucra centralizat. El chiar dacă vindea și mai ieftin și în pierdere, dar scopul lui era să aducă turiști. Ei bine, acum instrumentul de a face afaceri sunt cele aproape 800 de autorizații de funcționare pe care primăria le emite în stațiunea Mamaia și sunt 800 de patroni care fac treaba asta. 
de la o tarabă până la marile hoteluri. Aceștia lucrează după principiul eficienței economice și după principiul profitului. Și atunci... Ar trebui să se schimbe puțin lucrul acesta, da. să mai lucrezi puțin și după ce își dorește Să știți turistul. că prima dată pleacă pe principiul profitului Toți și după asta. aceea, în funcție de concurență, care este un judecător care lovește cu ciocanul și dă sentințe implacabile, te aruncă ori în bogăție, ori te aruncă în faliment. Asta face concurența. Și atunci concurența îi împinge să ofere servicii bune și la ce își dorește turistul și așa și pe dincolo. Concurența îi trimite. Iar ei lucrează ani de zile cu turistul. Ei știu foarte bine ce își dorește turistul. Să știți. Ei știu cel mai bine. Cel mai bine. <laughs> Acum, la finalul interviului, da. o concluzie până în acest moment al stațiunii Mamaia și al verii. Vara este în desfășurare. Mai avem uh, o lună de zile lună din punctul meu de vedere. Eu cred... Noi, dacă mai avem se... trei weekenduri de lucrat la Piațeta da. Casino, Vă dați seama, mai este încă un festival în desfășurare, un festival de muzică populară, mai este festivalul mare, Nostalgia, tot în, în acest weekend. weekend da. Mai bine, încă un festival uh, San Wakesul. Deci deja mai sunt uh, lucruri de făcut în stațiune. Până undeva spre finalul lunii septembrie se poate veni la plajă și se poate veni în vacanță în stațiunea Mamaia, fiindcă Apa mării este în continuare caldă, ea vine de pe lunile iulie-august, nu se răcește așa ușor, poți face baie în mare. Prețurile sunt mai joase. Prețurile sunt mult mai mici la cazare, stațiunea este mult mai lejeră, mult mai liniștită, zgomotul de fond al stațiunii este unul mic. Dacă cumva consider că te plictisești în stațiune, poți veni în Constanța unde luna septembrie se întâmplă multe lucruri. Iar vibul Constanței da. este unul remarcabil și participă mulți constanțeni la povestea asta. Ăsta e principalul atual al stațiunii Mamaia, fiindcă este lipită de orașul mare. De aproape al doilea oraș din România, cu 350.000 de constanțeni care participă la această viață. Și de aceea este bine să vii în septembrie, iar vremea în septembrie întotdeauna e frumoasă. Ne dorim S-a văzut. Cu toți. Da. S-a văzut. E bine să vii în vacanță și în septembrie în stațiunea Mamaia. Noi considerăm că în Mamaia trebuie să tragem linie undeva la 30 septembrie. Mai avem încă 5 săptămâni, din punctul meu de vedere, deci destul timp. Deci, cu alte cuvinte, îi așteptăm pe toți să vină în stațiune și nu doar turiștii, să vină și constanțenii seara, să se mai plimbe pe faleză, să asculte muzică la terase, să participe la evenimentele din piața ta. Se întâmplă. Se întâmplă, da, se întâmplă, dar ei mai au și o, o variantă de Constanța, evident. Da, da. Să vină vinerea, sâmbătă și duminica la piața ta cazino, să asculte, aducem numai artiști faimoși. Vă spun și cu cine încheiem. Vă rog. Pe 15 septembrie încheiem cu Smiley. Bun. E un lucru bine, e un lucru bine, bine de știu. punctat. Și vine din weekendul acela, tot așa avem un nume mare. Pe care mi puteți da acum? Nu, sau... da, acum e important ca lumea să mai intre și pe conturile noastre, Am pe rețele de sociale. Să se informeze să vadă, singur, să se informe. Dar vă spun, închidem uh, la piațeta Casino, care este un punct din stațiunea mama aia, cu Smiley, dar stațiunea merge înainte. Spectacolul merge mai departe, show-ul continuă în stațiune. Vă mulțumesc pentru și eu vă interviul mulțumesc. acordat și vă dorim o zi frumoasă în continuare Asemenea și mult tuturor. succes! Da. Mulțumim! Mulțumim! La revedere!